Hari ini saya nak terangkan pasal osteoporosis lah uh, Untuk pengakuan tuan-tuan membuat Osteoporosis adalah tulang rapuh Tulang rapuh Apa dia katakan tulang rapuh Dia akan menyebabkan kita berisiko untuk patah okay? uh, Selalunya yang terlibat uh, untuk osteoporosis ni adalah Wanita yang biasanya umur dia 30 tahun ke atas dan lelaki, uh, dia lebih kepada wanita berbanding lelaki okay, Tulang rapuh ni terjadi apabila kita kekurangan kalsium Kalsium dalam badan iaitu uh, vitamin D Dan ia akan menyebabkan tulang kita uh, uh, Tidak kuat dan tidak mampat Okey, ini adalah tulang untuk orang yang normal Dia kita nampak dia padat dan besar uh, Dia punya tulang pun besar dia ni Apabila kita ada osteoporosis Tulang kita akan mula berjarak dan halus mengecil Itu yang menyebabkan kita mudah patah Dan bila kita jatuh Ataupun kita terlipat sedikit pun macam ni Dia boleh uh, patah Lampus Haa uh, uh, yeah. Okay, osteoporosis ni ada kita panggil dia silent disease lah Sebab dia bahagian tulang dalam badan kita Kita tak nampak kan Biasanya Okay, uh, osteoporosis ni Dia ada dua So kita boleh modify dan uh, non modifiable So contohnya oh, untuk dia, yang dia kita boleh buat dia, okay. Kita kurang kalsium Kurang vitamin D uh, Lifestyle kita Merokok, uh, pengambilan alkohol yang banyak, kafein dan uh, osteoporosis ni berlaku pada orang yang kurus lah. Banyak yang berlaku pada orang yang kurus, yang low body weight. Uh, dan untuk orang yang selalu jatuh, benda yang kita tak boleh ubah untuk dapatkan osteoporosis adalah umur, uh, kita punya ethnic group, Melayu, Cina, India. Uh, perempuan dan perempuan yang monopus yang 45 tahun ke atas Dan ada family history juga lah Kalau tuan-tuan dan perempuan ada keluarga ada. yang okay. uh, pernah mengalami osteoporosis Chance yeah. untuk tuan-tuan dan perempuan untuk dapat osteoporosis adalah lebih tinggi Dan untuk personal history yang bagi mereka yang kerap jatuh dan patah Okay, antara tanda-tanda yang uh, perempuan boleh tahu yang tuan-tuan dan perempuan ada osteoporosis Adalah selalu sakit-sakit tulang Okay, sakit-sakit dekat sini ke, biasa And then, uh, selalu menyebabkan kalau cedera sikit pun sudah patah And then, uh, ini adalah uh, bentuk badan yang makin lama Semakin kita berusia, dia akan nampak bentuk badan kita makin membongkok Selalu akan sakit dekat neck dengan dekat belakang eh Dekat tulang belakang sini Okey, ini adalah contoh tempat-tempat yang selalu akan kena osteoporosis Adalah dekat uh, pergelangan tangan Dekat spine belakang dan juga peha Okey, saya serahkan kepada kawan saya Untuk tahu macam mana kita nak tahu yang kita ada osteoporosis eh Okey, hi saya Amalina Hari ini kita akan terangkan investigation apa yang akan doktor lakukan untuk uh, diagnose kita uh, mendapat osteoporosis ataupun tidak. Okay, so normally uh, untuk diagnose osteoporosis ni kita akan buat the main thing is DEXA scan lah. We call DEXA scan dual energy uh, scan. Yang tu doktor akan buat dekat bahagian radiologi. So bila risk factor tadi. Uh, Maksudnya macam kita dah termasuk dalam faktor yang kita boleh mendapat osteoporosis So normally doktor akan suggestkan kita untuk uh, continue dengan BMD Okay, so other than BMD, uh, did in uh, radiology Doktor juga akan ambil darah sama ada untuk uh, monitor kita punya calcium level uh, 
serum alkaline phosphate taste, urine calcium, doctor akan monitor semua tu lah. Okay. So, uh, next, this is the DEXA scan. Macam ni lah diorang buat. So, diorang, mostly diorang akan monitor is on the spine side. Uh, then the hip and on the wrist one. Yang ni, untuk osteoporosis uh, punya patient, dia memang probability tinggi untuk fracture tu adalah di bahagian tiga bahagian ni. One is the wrist, the second one is on the lumbar and the third one is on the hip lah. Okay. This is the example of the result uh, yang after uh, kita buat the exercise scan tu. This is what we call as BMD result lah. Okay, so uh, doktor akan radiology dia akan tengok bahagian lumbar kita. Bahagian tulang belakang kita ni dia ada tiga part tau. What the highest part is the cervical kita panggil. The second one is the thoracic and the third one is the lumbar lah. So most uh, apa selalunya Texas scan ni dia akan scan dekat bahagian lumbar, bahagian yang uh, kedua terbawah. Okay? Okay, kemudian we go to management. Management of osteoporosis. Tapi yang saya fikir gas baru ini dia ukur saya saja. Ini boleh tak? Aku pernah pergi Texas, uh, buat Texas scan. Dia uh, milk powder tu apa ini 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 dia cek sini ya. Oh tu dekat mana ke? Dia jual milk powder dia. Oh mesti dia ada. Oh sini. Ini milk powder. Extreme, extreme, extreme. Oh, that one is extreme, lah. Probably extreme. Okay. Then, kaki, muscle, then pasti dua tekan. Yeah. I rasa itu other procedure, lah. Okay. Alright. Okay. So we go to management of osteoporosis. In osteoporosis, the other one is pharmacological management and non-pharmacological management. Okay, we go to non-pharmacological management first. Okay, so, uh, untuk sebab kita, everyone is prone to get osteoporosis. Okay, because it's a degenerative disease. Disease di mana semakin tua, kita semakin berisiko. Okay, so, uh, untuk non-pharmacology, kita boleh ambil kalsium, boleh ambil vitamin D supplement, weight bearing exercise, exercise untuk strengthen, uh, and fall prevention. Okay, then we go to, uh, this is the example of weight bearing exercise. We can do squat, uh, can do sit to stand, then uh, step up, punya exercise, then uh, weight bearing lah. So, maknanya macam weight yang, uh, sorry, exercise yang boleh strengthen the joint. Okay. Okay, then we go to pharmacologic management. Yang ni, ubat yang doktor akan prescribekan just in case you have this osteoporosis. It's a biphosphonates, estrogen therapy, reloxifen, anabolic agent therapy type. Okay. okay, this is the health education for osteoporosis. Public should be taught uh, about appropriate safety precaution. Maknanya, just uh, kalau you semakin, kita semakin berumur kan, so kita kena, kalau boleh kena elakkan untuk jatuh, untuk uh, even kalau sleep pun, kalau kita, um, kalau kita ada plan untuk dapat osteoporosis tu, kita boleh patah. Okay? Uh, encourage moderate exercise tu, exercise tu memang kena sentiasa buat. And make sure, Kita kena ambil kalsium and vitamin D intake. Okay, so uh, back to BMD scan tadi, yang doktor akan buat dekat radiologi tu, yang biasanya radiographer yang akan buat. So dekat sini, bila dah buat, uh, bila dah scan, after scan, kita akan tahu tau di mana tahap kita punya level of fracture. The average 